umpisa na natin ang ating pansit palabok. Ilagay ang atsuete oil sa mainit na kaserola. Ngayon, igisa na natin ang ating bawang. Isunod ang sibuyas. Tama ang ground pork. Igisa lang ito ng mabuti at simplahan ng asin at panahal. Pag naglasa na siya, pwede na natin ngayon ilagay ang shrimp broth. Ngayon, lagyan na natin siya ng alat. Ilagyan na natin ang ating patis. Habang pinapakuloan natin yung ating palabok sauce, palabasin muna natin yung lasa ng function head na to. Lagyan ko siya ng konting hot water and then pipikin lang mabuti. Dahil nakulangan ako sa kulay ng etchwete oil, tatalain ko pa itong etchwete seeds ang dagdag kulay. At ngayon, ibuhos na natin yung shrimp heads na broth. Ayan, lagyan na natin ng konti ng mga toppings. Ito yung tinapaklake. Chicharon. Ito yung chicharon skin. And then garlic bit. Spring onion. And, lagyan natin siya ng diluted cornstarch pampalapot. Ngayon, ganito dapat yung consistency ng lapot niya. Pwede na siyang palapot. Ngayon, ready na tayo to prepare our pansit palabok. So, ito yung ginawa kong mga chicharon bits. Homemade chicharon bits. So, ito muna ang ilagay nating toppings kasi medyo matigas siya. So, lalagyan natin siya ng ginawa nating palabok sauce sa ibabaw para hindi siya ganun katigas pagka kinain natin. Crunchy pa rin siya pero hindi siya ganun katigas. Depende sa inyo kung gano'ng karaming palabok sa so, so. Ngayon, ito na yung pinapag-take. Sagyan natin ng konti. garlic bits spring onion oh. and the and lagyan natin ang ating boiled egg Heart. and of course huwag yung kakalimutan ng ating shrimp Maraming shrimp. Mas masarap. So, ayan. Ready na ang ating pansit palabok.